ഗുഡ് മോർണിംഗ് പി എസ് സി എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഈ പാഠം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിൽ ഫിസിക്സ് പോർഷനിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വ്യത്യസ്ത അളവുകളെക്കുറിച്ചും വ്യത്യസ്ത യൂണിറ്റുകളെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കാര്യം യു പി എസ് സി എക്സാമിന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് യൂണിറ്റ് എന്നൊരു ഭാഗം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും എന്ന ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥി പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയറും നിങ്ങളെ കമൻസും നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ പാഠഭാഗം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ നീളം എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നീളം അഥവാ ഉയരം അത് അളക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നീളം അളക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പല യൂണിറ്റുകളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നീളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് എം സ്മോൾ എം ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതീകം നീളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് സ്മോൾ എം എന്ന് നമ്മളത് സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ നീളത്തിന് സെൻറ്റിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ മീറ്റർ കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീളത്തിൻ്റെ അത് മീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ എന്നത് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാറ്റിനത്തിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇറിഡിയൻ ചേർത്ത് നിർമ്മിച്ച് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഫ്രാൻസിലെ അന്താരാഷ്ട്ര അളവ് തൂക്ക ബ്യൂറോയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മാതൃകാ ദണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് അടയാളങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള നീളമാണ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആണ് കൂടാതെ നമുക്കറിയാം മില്ലിമീറ്ററും സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒക്കെ നമ്മളൊരു മീറ്റർ സ്കെയിലില് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി അളക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നീളമാണെന്ത് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി അളക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നീളത്തെ അതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കടലാസിൻ്റെ കനം കണ്ടെത്തുന്നതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് വളഞ്ഞ വരയുടെ നീളം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം പിന്നെ ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാസം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഇങ്ങനെ കുറെ സന്ദർഭങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നീളം എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അടിയിൽ കുറച്ച് കണക്ടിംഗ് റിലേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം മീറ്റർ ആണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ ആയിരം മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം എന്നാൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ ആണ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നീളം അളക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അളന്നെടുക്കുക അല്ലെ സീറോ എന്ന പോയിന്റ് എങ്ങനെ ഏത് പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ പോയിന്റ് ഓഫ് മെഷറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വ്യൂവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായി പഠിക്കാനുള്ളത് മാസാണ് മാസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവാണ് അതിൻ്റെ മാസ് ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവാണ് അതിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് അത് കെ ജി എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് കെ ജി എന്നാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഒന്ന് വൺ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആയിരം കിലോഗ്രാം ആയിരം കിലോഗ്രാമിനെയാണ് വൺ ടെൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ വൺ ക്വിൻ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ആണ് മാറിപ്പോയത് വൺ ക്വിൻ്റൽ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാമും വൺ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം കിലോഗ്രാമുമാണ് മൂന്നാമത്തെ അളവായ സമയത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സമയം അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലെ സമയം അളക്കുന്നതിന് ഉപ
കിലോഗ്രാമും മീറ്ററും സെക്കൻഡുമാണ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ അടിസ്ഥാന അളവുകൾ മാസ് ലെങ്ത് ടൈം ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളാണ് കിലോഗ്രാമും മീറ്ററും സെക്കൻഡും ഈ കിലോഗ്രാമിനെയും മീറ്ററിനെയും സെക്കൻഡിനെയുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ അഥവാ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ബാക്കി എല്ലാ യൂണിറ്റ്സും എന്താണ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റുകളായ കിലോഗ്രാമിൽ നിന്നും മാസിൽ നിന്നും സോറി കിലോഗ്രാമിൽ നിന്നും മീറ്ററിൽ നിന്നും സെക്കൻഡിൽ നിന്നും പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എസ് ഐ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതൽ എസ് ഐ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിസ്റ്റം ഇന്റർനാഷണൽ എന്നാണ് എസ് ഐൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള യൂണിറ്റുകളും ക്വാണ്ടിറ്റികളും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് നീളം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീറ്റർ മാസ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിലോഗ്രാം സമയം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ഇത് മൂന്ന് എന്താണ് ഇത് മൂന്നിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താ മൂന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ആ ഇത് മൂന്നും ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റുകളും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസുമാണ് പിന്നെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത അളക്കുന്ന ആംബിയർ താപനില അളക്കുന്ന കെൽവിൻ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവ് അളക്കുന്ന മോൾ പ്രകാശ തീവ്രത അളക്കുന്ന കാൻഡില ഇപ്പൊ ഏഴ് യൂണിറ്റുകൾ പറഞ്ഞു മീറ്റർ കിലോഗ്രാം സെക്കൻഡ് ആംബിയർ കെൽവിൻ മോൾ കാൻഡില ഈ ഒരു ഏഴ് യൂണിറ്റുകളാണ് എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ഏഴ് യൂണിറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുകയെന്നതോ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളെ ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നതായ ബാക്കി എല്ലാ യൂണിറ്റുകളാണ് എന്ത് വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകൾ അഥവാ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റുകൾ വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകൾ അഥവാ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നീളത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് നീളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് എന്നാൽ വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നീളത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്ററും വിസ്തീർണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയറുമാണ് ഈ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ നീളത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയ മീറ്റർ രണ്ട് തവണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന ഈ ഒരു വിൽപ്പന്ന യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഡെറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലെ അപ്പൊ മീറ്റർ എന്ന അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന വിൽപ്പന്ന യൂണിറ്റ് നമുക്ക് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകളാണ് ഒന്ന് ഏകീകൃത യൂണിറ്റുകളാണ് എന്ത് എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾ ഏകീകൃത യൂണിറ്റ് ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമുള്ളതാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാ ഭൗതിക അളവുകളും പ്രസ്താവിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ് ഏകീകൃത യൂണിറ്റ് ആണ് അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമുണ്ട് എല്ലാ ഭൗതിക അളവുകളും പ്രസ്താവിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ് അതിനുശേഷം ഇലയുടെ ഒരു പരപ്പളവ് അല്ലെ വിസ്തീർണമാണ് പരപ്പളവ് ഇലയുടെ പരപ്പളവ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന വിധം ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ഷീറ്റിലുള്ള സ്ക്വയറുകളുടെ എണ്ണം ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടെത്തും അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഒരു അളവ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പിന്നെ വ്യാപ്തവും സാന്ദ്രതയും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് സാന്ദ്രത സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മാസിനെ വ്യാപ്തം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സാന്ദ്രത ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മാസിനെ വ്യാപ്തം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സാന്ദ്രത അഥവാ ഡെൻസിറ്റി ഡി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം എന്താണ് മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് എന്താണ് വോളിയം അഥവാ വ്യാപ്തത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് അത് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാന്ദ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നതാണ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ മാസിനെ അതിന്റെ വ്യാപ്തം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും ഡെൻസിറ്റി എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും അതിൻ്റെ സമവാക്യം ഇവിടെ കൃത്യമായി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്ന അതിൻ്റെ സമവാക്യം ഇവിടെ എന്താണ് മാസ് ബൈ വ്യാപ്തമാണ് സാന്ദ്രത അതിൻ്റെ യൂ യൂണിറ്റും ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു പരീക്ഷണം ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വോളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യ
അടുത്തതായി പറയുന്നത് യൂണിറ്റുകൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രതീകങ്ങൾ സാധാരണയായി ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രതീകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ വലിയ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതേണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കാരണം വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കണം ഇപ്പൊ ന്യൂട്ടൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും പ്രതീകത്തിന് പകരം യൂണിറ്റുകളുടെ പേര് എഴുതുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ വലിയ അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അപ്പൊ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഏതാണ് ശരി തെറ്റി എന്നൊക്കെ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രതീകങ്ങളുടെ ബഹുവചനം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ടെൻ കിലോഗ്രാം എന്ന് ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ടെൻ കിലോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് ഒരു വാക്യത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അല്ലാതെ പ്രതീകത്തിന് ശേഷം കുത്ത് കോമ തുടങ്ങിയ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല വിൽപ്പന യൂണിറ്റുകൾ വിൽപ്പന യൂണിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് വിൽപ്പന യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രതീകങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഹരണം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ചരിഞ്ഞ വര ചരിഞ്ഞ വരാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും അല്ലെ നേരത്തെ പറയല്ലേ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഈ മറ്റു യൂണിറ്റുകളുടെ ഗുണിതങ്ങളാക്കി പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്ന വിൽപ്പന യൂണിറ്റുകൾ എഴുതുമ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിൽ കുത്തിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് നൽകുകയോ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതും ഇവിടെ ഓർത്തക്കണം കൃത്യമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രതീകവും യൂണിറ്റിന്റെ പേര് ഒരു വിൽപ്പന യൂണിറ്റിൽ ഇടകലർത്തി ഉപയോഗിക്കാനേ പാടില്ല കിലോഗ്രാം എന്നും കിലോഗ്രാം പെർ എന്നൊക്കെ ഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് നമ്മളെ ശരിയായ രൂപം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് ഒന്നുകിൽ കിലോഗ്രാം പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തി പക്ഷെ ഇവിടെയോ ഇവിടെ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നുള്ളത് ഷോർട്ട് ആക്കി അപ്പൊ ഇത് പാടില്ല കണ്ടില്ലേ ഏത് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ കിലോഗ്രാം എന്ന പ്രതീകം കെ ജി ഉപയോഗിച്ചു മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന പ്രതീകം ഉപയോഗിച്ചു കെ ജി പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും എന്നൊരു ഭാഗത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പക്ഷെ അളവുകളും യൂണിറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോസിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻസും തരാം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്